డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శివార డెలాజిక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం మిక్చర్స్ ఆర్ ఎలిగేషన్స్లో భాగంగా లెసన్ నెంబర్ ఫైవ్ని మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం ఈ లెసన్ నెంబర్ ఫైవ్లో మనం మోడల్ నెంబర్ ఫైవ్ మోడల్ నెంబర్ సిక్స్ని కవర్ చేయబోతున్నాం మోడల్ నెంబర్ ఫైవ్ రేషియోస్ నిష్పత్తులకు సంబంధించినటువంటి మిక్చర్స్ ఆర్ ఎలిగేషన్ సమ్ చేయబోతున్నాం మోడల్ నెంబర్ సిక్స్లో రీప్లేస్మెంట్ టైప్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ చేయబోతున్నాం నేను ఏ ఆర్డర్లో అయితే క్లాసెస్ చెప్పుకుంటూ వస్తున్నానో అదే ఆర్డర్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి అప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ మీద కంప్లీట్ కమాండ్ వస్తుంది మీ అందరు చేయాల్సింది ఒకటే శివారెడ్డి సార్స్ అర్థమాటి క్లాస్ నోట్స్ అనేది మీ చేతుల్లో పెట్టుకొని దాంట్లో రిటర్న్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి క్వశ్చన్ బైలింగ్లో రాస్తున్నాను ఆ బుక్ మూవీ ముందు పెట్టుకొని ఈ వీడియో ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కింద మీరు ఎక్కువ ఫాలో అయినట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ అనేది మీ సొంత మీ సొంతమవుతుంది స్ట్రైట్ అవే ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం ఏ అండ్ బిఆర్ టూ అలైస్ ఆఫ్ గోల్డెన్ కాపో ప్రిపేర్డ్ బై మిక్సింగ్ మెటల్స్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఫైవ్ ఇస్ టు లెవెన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ దీస్ అలాయిస్ ఆర్ మెల్టెడ్ టు ఫామ్ ఏ థర్డ్ అలాయ్ సి ద రేషియో ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ కాపర్ ఇన్ ద అలాయ్ సి ఈజ్ వాట్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ అండి అనేది అండ అండర్లైన్ చేయండమ్మా అంటే మొదటి వెజల్ ఎంతైతే పరిమాణం కలిగి ఉంటుందో రెండో వెజల్లో కూడా అంతే పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది అంతే క్వాంటిటీని కలిగి ఉంటుంది దాంట్లో ప్రపోషన్స్ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు బట్ క్వాంటిటీ మాత్రం వెజల్ కెపాసిటీ మాత్రం సేమే ఏ బి అనే రెండు వేరు వేరు మిశ్రమంలో బంగారు మరియు కాపర్ల నిష్పత్తి వరుసగా ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఫైవ్ ఇస్ టు లెవెన్ ఈ రెండు మిశ్రమాలని సమాన పరిమాణంలో కలపగా సమాన పరిమాణంలో కలపగా సమాన పరిమాణం అంటే క్వాంటిటీ విల్ బి సేమ్ ఏర్పడు ఫలిత మిశ్రమంలో ఫలిత మిశ్రమం సీలో బంగారము కాపర్ నిష్పత్తి ఎంత చూడమ్మా సో ఫస్ట్ దాంట్లో బంగారము కాపరు సో గోల్డ్ కాపరు గోల్డ్ కాపరు ఎంత అండి ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ గోల్డ్ ఉందండి త్రీ పార్ట్స్ కాపర్ ఉంది సెకండ్ దాంట్లో గోల్డ్ కాపరే సెకండ్ దాంట్లో గోల్డ్ కాపర్ ఎంత అమ్మా ఫైవ్ ఇస్ టు లెవెన్ అంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ గోల్డ్ అయితే లెవెన్ పార్ట్స్ కాపర్ ఇప్పుడు మందు వీటిని ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందమ్మా ఎయిట్ పార్ట్స్ ఉంది ఫైవ్ త్రీ ఇక్కడ ఫైవ్ లెవెన్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందమ్మా సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ ఉంది అండ్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎయిట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కంటైనర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కంటైనర్ అంటే మొదటిది ఎనిమిది భాగాలు ఎంతైతే పరిమాణం కలిగి ఉంటుందో రెండో వెసలు పదహారు భాగాలు అయినప్పటికీ కూడా అంతే కెపాసిటీ కలిగి ఉంటుంది అందుకని ఈక్వల్ చేయడం కోసం ఈ ఎయిట్కి సిక్స్టీన్కి ఎల్సీఎం తీసుకుంటానండి సో ఎయిట్కి సిక్స్టీన్కి ఎల్సీఎం ఎంతమ్మా సిక్స్టీన్ ఎయిట్కి సిక్స్టీన్కి ఎల్సీఎం ఎంత సిక్స్టీన్ అంటే మొదటి వెసల కెపాసిటీ సిక్స్టీనే రెండో వెసల కెపాసిటీ కూడా సిక్స్టీనే అంటే ఇక్కడ ఎనిమిది భాగాలు అంటే పదహారు లీటర్లు ఇక్కడ పదహారు భాగాలు అన్నా పదహారు లీటర్లే ఇప్పుడు ఎనిమిది భాగాలు పదహారు లీటర్లు అయితే ఒక్కొక్క పార్ట్ ఏమవుతుందండి టూ లీటర్స్ అవుతుంది అప్పుడు గోల్డ్ ఏమవుతుందమ్మా ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే టెన్ లీటర్స్ అవుతుంది గోల్డ్ టెన్ లీటర్స్ అవుతుంది కాపర్ త్రీ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్ లీటర్స్ అవుతుంది సిమిలర్గా ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ అంటే సిక్స్టీన్ లీటర్స్ కదా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పార్ట్ ఎంత అవుతుందండి వన్ లీటర్ అవుతుంది అప్పుడు ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ లీటర్స్ అవుతుంది లెవెన్ పార్ట్స్ ఏమవుతుందమ్మా లెవెన్ లీటర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మనకు ఫస్ట్ దాంట్లో గోల్డ్ ఎంత ఉందండి టెన్ లీటర్స్ ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో గోల్డ్ ఎంత ఉందో టెన్ లీటర్స్ ఉంది సెకండ్ దాంట్లో గోల్డ్ ఎంత ఉంది ఫైవ్ లీటర్స్ ఉంది అంటే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది గోల్డ్ అంటే సి వెజల్లో గోల్డ్ ఇది ఇంకా కాపర్ విషయానికి వస్తే కాపర్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ వెజల్లో కాపర్ ఎంత ఉందమ్మా సిక్స్ ఉంది సెకండ్ వెజల్లో లెవెన్ ఉంది అంటే సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ సిక్స్ ప్లస్ లెవెన్ అప్పుడు నిష్పత్తి ఎంత అవుతుందండి ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు సెవెంటీన్ సో ఎవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు సెవెంటీన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ఇన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాస్ ద రేషియో ఆఫ్ కాపర్ టు జింక్ ఆర్ ఎయిట్ ఈస్ టు త్రీ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు సెవెన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇఫ్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రాస్ ఆర్ మెల్టెడ్ అండ్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఈస్ టు టూ సో ఏ న్యూ టైప్ ఆఫ్ బ్రాస్ ఈస్ అప్టైన్ ద రేషియో ఆఫ్ కాపర్ టు జింక్ ఇన్ దిస్ న్యూ టైప్ ఆఫ్ బ్రాస్ ఈజ్ వాట్ రెండు వేరు వేరు మిశ్రమంలో కాపర్ మరియు జింకుల యొక్క నిష్పత్తి వరుసగా ఎనిమిది ఈస్ట్ మూడు పదిహేను ఈస్ట్ ఏడు 
ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలమ్మా అలా ఫీ ఇక్కడ మొదటి దాంట్లో కాపర్ ఎంత ఉందమ్మా కాపరు జింక్ మొదటి దాంట్లో కాపర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అండి ఎయిట్ పార్ట్స్ ఎయిట్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ పార్ట్స్ మొత్తం లెవెన్ పార్ట్స్ ఉందమ్మా ఎయిట్ టు త్రీ లెవెన్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ పార్ట్స్లో ఎయిట్ పార్ట్స్ కాపర్ ఇది ఫస్ట్ వెజల్ కదా ఫస్ట్ వెజల్ నుంచి మనం ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకుంటున్నామండి ఫస్ట్ వెజల్ కెపాసిటీ ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇది మొదటి వెజల్లో ఉన్నటువంటి కాపర్ ప్లస్ రెండో వెజల్లో ఉన్నటువంటి కాపర్ తీసుకుందాం కాపర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అండి ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ కాపర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మో ఫిఫ్టీన్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ మొత్తం ట్వంటీ టూ పార్ట్స్ అండి ఇంటూ సెకండ్ వెజల్ నుంచి మనం ఎంత తీసుకుంటున్నామో కెపాసిటీ ఎంత సెకండ్ వెజల్ ది టూ ఇంటూ టూ ఈ ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ టూ ఇంటూ టూ అనేది సెకండ్ వెజల్లో కాపర్ ఈ ఎయిట్ బై లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ అనేది మొదటి వెజల్లో కాపరు మొదటి వెజల్లో కాపరు ప్లస్ రెండో వెజల్లో కాపర్ అంటే మొత్తం కాపర్ కదా ఎస్ ఇప్పుడు జింక్ చూద్దాం సిమిలర్గా జింక్ చూద్దాం జింక్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉందమ్మా త్రీ పార్ట్స్ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ పార్ట్స్ త్రీ బై లెవెన్ ఇంటూ మొదటి కెప్ మొదటి వెజల్ నుంచి మనం ఎన్ని పార్ట్స్ తీసుకుంటాం అంటే ఫైవ్ త్రీ బై లెవెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఈస్ టు సెకండ్ వెజల్ అమ్మా సెకండ్ వెజల్ ఎంత ఉందండి కాపరు సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది సారీ జింక్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఉంది అవుట్ ఆఫ్ లెవెన్ పార్ట్స్ ఇంటూ ఎంత మా టూ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి మీరు చూస్తే ట్వంటీ టూ కదా ఇది మొత్తం ఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ బై ట్వంటీ టూ అండి మొత్తం టోటల్ ట్వంటీ టూ చూడమ్మా టూ టూ లెవెన్ సార్ ఇక్కడ కూడా టూ లెవెన్ సార్ క్యాన్సిల్ అవుతుందండి మనం రెండింటిని కలపాలి ఇది మొదటి వెదలు మొదటి వెదలు జింక్ ప్లస్ రెండో వెదలు జింక్ అప్పుడు మొత్తం మీద ఓవరాల్ జింక్ అవుతుంది చూడమ్మా ఎయిట్ ఫైవ్ జార్స్ అంత ఫార్టీ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్సిఎం లెవెన్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ కూడా ఎల్సిఎం లెవెన్ అయిపోతుంది లెవెన్ లెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎయిట్ ఫైవ్ జార్స్ ఎంత అమ్మో ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ అంత అమ్మా ఇక్కడ ఎల్సిఎం లెవెన్ అండి త్రీ ఫైవ్ జార్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ లెవెన్ టేబుల్ లెవెన్ ఫైవ్ జార్ లెవెన్ టూ జార్ సో ఇవి ఆన్సర్ వాట్ ఫైవ్ ఇస్ టూ ఆప్షన్ డి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ ద రేషియో ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఆల్కహాల్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ కంటైనర్స్ ఈస్ టూ ఈస్ టు త్రీ అండ్ ఫోర్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇన్ వాట్ రేషియో వీ ఆర్ రిక్వైర్ టు మిక్స్ టు మిక్స్ దీస్ టూ టైప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ఎ న్యూ మిక్చర్ ఇన్ విచ్ రైష్ రేషియో ఆఫ్ ఆల్కహాల్ టు వాటర్ ఈస్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రెండు వేరు వేరు కంటైనర్లలో నీరు మరియు ఆల్కహాల్ నిష్పత్తి రెండు ఈస్ట్ మూడు నాలుగు ఈస్ట్ ఐదు ఆల్కహాల్ మరియు నీటి నిష్పత్తి సో ఏడు ఈస్ట్ ఐదుగా ఉన్నటువంటి కొత్త మిశ్రమాన్ని పొందడానికి మనం ఈ రెండు కంటైనర్లు ఏ నిష్పత్తిలో కలపాలి సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి ఆపోజిట్ క్వశ్చన్ అండి ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు వెజల్స్ ఇచ్చినాడు దాంట్లో ఆల్కహాల్ టు వాటర్ ఉందంట వాటర్ టు ఆల్కహాల్ ఉంది వాటర్ టు ఆల్కహాల్ వాటర్ టు ఆల్కహాల్ ఈ రెండింటిని ఏ నిష్పత్తులు కలిపితే ఈ రెండింటిని ఏ నిష్పత్తులు కలిపితే నిష్పత్తి అడుగుతున్నాడు ఈ రెండింటిని ఏ నిష్పత్తులు కలిపితే మిశ్రమం అనేది వాటర్ టు ఆల్కహాల్ అనేది మనకు సో సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు ప్రీవియస్ ఏమో ఈ నిష్పత్తి ఇచ్చేసి ఈ వాల్యూ అడిగాడు ఈసారి ఈ వాల్యూ వాళ్ళే ఇచ్చేసి ఈ నిష్పత్తి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది అండి ఆల్కహాల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది మనం దేన్నైనా బేస్ చేసుకొని చేయొచ్చు నేను ఆల్కహాల్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ చేస్తున్నాను ఆల్కహాల్ బేస్ సమ్ చేస్తున్నాను మీరు వాటర్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ చేసిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఇక్కడ చూడము వాటర్ టు ఆల్కహాల్ అన్నాడు అంటే ఆల్కహాల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మో త్రీ పార్ట్స్ మొత్తం ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉంటే ఆల్కహాల్ త్రీ పార్ట్స్ నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో ఆల్కహాల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మో ఫైవ్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ పార్ట్స్ మిశ్రమంలో అండి మిశ్రమంలో ఏమి ఇచ్చాడు మనకు ఆల్కహాల్ టు వాటర్ ఇచ్చాడు వాటర్ టు ఆల్కహాల్ ఇవ్వాలి ఆల్కహాల్ టు వాటర్ ఇచ్చాడు ఆల్కహాల్ టు నీట్ నిష్పత్తి అంటే ఆల్కహాల్ అని సెవెన్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఓకే అండి ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు చూడండి మమ్మీ అందరూ ఇప్పుడు మీరు ఇలా డినామినేటర్స్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్గా చేయకూడదు ఆ డినామినేటర్స్తో మల్టీప్లై చేసి చేసుకుందాం ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ అలా చేసుకుని చేస్తే మీకు ఈజీ అవుతుందండి అప్పుడు ట్వెల్వ్ కి ట్వెల్వ్ నైన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందమ్మా సెవెన్ ఫైవ్ జాస్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ నైన్ జాస్ త్రీ వన్ ఫైవ్ అంటే
5 is to 3. And the Nishputha Kalapalamano, 5 is to 3 Nishputha Kalapali. Option D will be the right answer. Siva purchased two different kinds of alcohol. In the first content, the ratio of alcohol to water is 3 is to 4. And the second mixture is 5 is to 6. If he mixes the two given mixtures and makes the third mixture of 18 liters, in which the ratio of alcohol to water is 4 is to 5. The quantity of the first mixture is required to make 18 liters of the third kind of mixture is what? Siva Rondo Rakala Madhyana Kolungol Chesadu, Mother Misram Law, Alcohol Mari Nit Nishput Moody East Nalgu, Mari Rondo Misram Aidu East Aru, Atanu, Ichina Rondo Misraman Kalipi, Pachendi Letter La Mudo Misraman Thai Cheste, Andula Alcohol Mari Nit Nishpati, Nalgu East Aidu, Mother Misram Yoka, Parimana Venta. Chunama, Ekrad Alcohol Water and Nanandi, in Alcohol Beaches from Samjasnano. Alcohol and beaches from Samjasrano, Oxar in Michuste, Mother Dantla alcohol and Tunama, so alcohol to water, alcohol in the parts and three parts in the out of seven parts, three parts out of seven parts, second Dantla alcohol and Tunandi, five parts, five parts out of eleven parts, five parts out of eleven parts, mixture length on the ma, mixture like in Michuste, so run it to mix in Travata, alcohol to water, alcohol in the parts and four parts, out of nine parts, out of nine parts. So denominator to Pridhan multiply chinama 11 into 9 into 7. 11 ke 11 cancel hai potni. 7 9 is 63. 63 5 are 63 5 is 315. So you can go to multiply chinama 9 11 7. 9 ke 9 cancel hai pote. So 7 11 is 77. 77 4 times Sunday. So 74 times 280. 4 7 is 28. 28 plus 280 308. This value is 308. You can 7 into 11 into 9. 7 into 11 into 9. 7 into 7 cancel. So, 9 11s are 99. 99 3s are 297. You can So, 308 ki 315 difference. So, uh, 7. 297 ki 308 ki difference. 11. 7 is to 11. 7 is to 11. Matha mini parts are 18 parts. Rundu Missal Kalipi, Pajim letter and Muda Missal Thai Chesum, and eighteen parts and eighteen liters. And eighteen parts, eighteen liters and a put a real question. Mother Missal Mom Yantha this Kunamo, and a mother to contain lunch and this Kunamo. Seven parts, eighteen parts, eight liter, eighteen liters and a put seven parts, seven letters together. And a mother to the uninch any letters this Kunamo, seven letters this Kunam. Option B will be the right answer. Option B will be the right answer. The ratio of copper to zinc in two allies are three is to two and four is to three respectively. If these two allies are mixed in the ratio of 1 is to 2, find the ratio of copper to zinc in the final ally. Rundu Mistramalo, Ragi Maru Jinkul Nishpati Varsaga, Mudu is to Rundu, Maru Nalu is to Mudu. E Rundu Mistramalni, Wakati is to Rundu Nishpati Kalbute, Chivar Mistramalo, Ragi Maru Jinkul Nishpati Nandi. Osami Jartha Chunama, similar question to Kadagoda. Mixed A ratio each not each notama, A ratio Kalbutuna each not. Manuelandu question of Jesam. I tell a Mistramalo. Copper to zinc. Our nishpatthal manu mixation tharavath copper to zinc ratio aduthu nadu. Ok, no problem. Copper to zinc ratio. Alpin tharavath copper to zinc. Ippu copper mother dhanth enthu nama? Ragi mother dhanth enthu nthi 3 parts nthi. Ragi mother dhanth 3 parts nthi. Out of 5 parts. Mother dhanth nthi enthi parts thishkun nama 1 part. And 3 by 5 into 1. Plus. Rundo dhanth ragi enthu nthi 4 parts. Out of 7 parts. Rundo dhanth nthi enthi thishkun nama manu 2 parts. Into 2. And the mother container loan at twenty ragi, it rondo container loan at twenty ragi. Copper. Second, next jinku kalam. Jinku juice, so mother container any parts in two parts on the out of five parts. Into mother container in any parts this contamina one part this contam. And into one. Plus rondo container la jinku. Rondo container la jink any parts number three parts in the out of seven parts. Into two. In the rondo container in two this contam gavati. So ikara LC man thirty five both nandi. LC meant out number 35 out in the so 5 7 are 7 3 are 21 plus 4 2 are 8 together 7 5 are 35 5 8 are 40 is to you can go to LC memo out number 35 out in the so 5 in terms of 7 times 7 2 are 14 plus so 3 2 are 6 together 7 5 are 5 6 are 30 if you 35 to 35 cancel, 61 is to 44. 61 is to 44. So, under Palita Mr. Mulo, copper are very good. Jinku, Nalabana Vagalantundi. So, option C will be the right answer. 
there are three types of milk parag amul nestin the ratio of the fat to non fat content in the milk is 2 is to 3 3 is to 4 4 is to 5 respectively if all the three types of milk is mixed in equal quantity the ratio of fat to non fat content in the mixture will be what paragu palu amul ane moodu rakala palu unnai parag palu amul palu nestle palu moodu unnai palalo kovu mari kovu rahita content nishpati varsaga 2 is to 3 3 is to 4 4 is to 5 మూడు రకాల పాలను సమాన పరిమాణంలో కలిపితే మిశ్రమంలో కొవ్వు మరియు కొవ్వు రహిత పదార్థాల నిష్పత్తి ఎంత చున్నమ్మా ఒకసారి తీస్ త్రీ ఆర్ మిక్సడ్ ఇన్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీ అండి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి మీకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ సమయం చెప్పున్నాను ఈ మూడలో సమాన పరిమాణంలో అని ఇచ్చినప్పుడు మనం సమానం చేయాలి ఫస్ట్ వాటిని చెప్పనమ్మా ఫస్ట్ చెప్పండి టూ ఈస్ టూ త్రీ అనేది మొదటి ఉంది నెక్స్ట్ ఎంత అమ్మా త్రీ ఈస్ టూ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఎంత ఫోర్ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ ఈస్ టూ ఫైవ్ ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అండి ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మా సెవెన్ పార్ట్స్ ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ నైన్ పార్ట్స్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లిక్విడ్ ఫస్ట్ కంటైనర్ విల్ బీ ఈక్వల్ ఇంటూ సెవెన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ కంటైనర్ అండ్ నైన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద థర్డ్ కంటైనర్ వీటికి ముందు ఈక్వల్ చేయాలంటే ఫైవ్కి సెవెన్కి నైన్కి ఎల్సిఎం చేయాలండి ఏ టేబుల్లో పోతే ఇవి ఏ టేబుల్లో కూడా పావు ఫైవ్ సెవెన్ సాస్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ నైన్ సాస్ త్రీ వన్ ఫైవ్ అంటే ఎల్సిఎం ఈజ్ త్రీ వన్ ఫైవ్ అండ్ దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మొదటి కంటైనర్ త్రీ వన్ ఫైవ్ లీటర్స్ని కలిగి ఉంటుంది సెకండ్ కంటైనర్ కూడా త్రీ వన్ ఫైవ్ లీటర్స్ని కలిగి ఉంటుంది మూడో కంటైనర్ కూడా త్రీ వన్ ఫైవ్ లీటర్స్ని కలిగి ఉంటుంది ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే త్రీ వన్ ఫైవ్ అండి అంటే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత అవుతున్నామో సిక్స్టీ త్రీ అవుతుంది ఈచ్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ త్రీ అవుతుంది ఫైవ్ సిక్స్టీ త్రీ టైమ్స్ అండి చేయాల్సిన అవసరం లేదు దీన్ని విడిచిపెట్టి రెండింటి మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతుంది సెవెన్ నైన్ జాస్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే సిక్స్టీ త్రీ టైమ్స్ పోతుంది అప్పుడు టూ ఇంటూ సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఎంతమో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ త్రీ ఇంటూ సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఎంత వన్ ఎయిటీ నైన్ అంటే మొదటి కంటైనర్లో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఏమో సో మనకు ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉంది సో వన్ ఎయిటీ నైన్ లీటర్స్ అమ్మ నాన్ ఫ్యాక్ట్ కంటెంట్ ఉంది సెవెన్ టేబుల్ అండి సెవెన్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అండి సెవెన్ని విడిచిపెట్టి ఫైవ్ నైన్ జార్స్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఫైవ్ నైన్ జార్స్ ఇప్పుడు త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత అమ్మ వన్ థర్టీ ఫైవ్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత అంటే అమ్మ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత వన్ ఎయిటీ సో నైన్ ఎన్ని టైమ్స్ అండి థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ అండి ఫైవ్ సెవెన్ జార్స్ థర్టీ ఫైవ్ సో ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత అమ్మ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎంత అండి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనం చూడండి మిల్క్ కావాలి ఫస్ట్ మిల్క్ అంటున్నా ఫ్యాట్ కంటెంట్ చూద్దాం ఫ్యాట్ కంటెంట్ చూద్దాం వన్ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వన్ ఫార్టీ చెప్పనమ్మా వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ వన్ ఫార్టీ సో త్రీ నైంటీ సో ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది లెవెన్ అంటే త్రీ నైంటీ ప్లస్ లెవెన్ ఫోర్ నాట్ వన్ దీని మొత్తం కూడా ఎంత వస్తుంది అంటే మనకు ఫోర్ నాట్ వన్ వస్తుంది అంటే మన ఆన్సర్ ఫోర్ నాట్ వన్తో స్టార్ట్ అవ్వాలండి ఫోర్ నాట్ వన్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఒకటే ఉందండి దాన్ని టిక్ కొట్టొచ్చండి లేదా మీరు రెండోది కలుపుకుంటాను నో ప్రాబ్లం వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫైవ్ సారీ ఫైవ్ నైన్ ఫోర్టీన్ సో ఫైవ్ థర్టీ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ అలా చేసుకుని వస్తాను కానీ చేయక్కర్లేదండి సో ఇవి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఫోర్ నాట్ వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ బి విల్ బి ద రిటర్న్ సో ఇన్ ఏ ల్యాబరేటరీ టూ బాటిల్స్ కంటైన్ మిక్చర్ ఆఫ్ యాసిడ్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు ఫైవ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ బాటిల్ అండ్ సెవెన్ ఈస్ టు త్రీ ఇన్ ద సెకండ్ బాటిల్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ దీస్ బాటిల్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ సచ్ దట్ ఏ న్యూ మిక్చర్ హ్యాస్ యాసిడ్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో టూ ఈస్ టు త్రీ రెండు సీసాల్లో యాసిడ్ మరియు నీటి యొక్క నిష్పత్తి టూ ఈస్ టు ఫైవ్ సెవెన్ ఈస్ టు త్రీ నిష్పత్తుల్లో ఉన్నాయి ఈ రెండు నిశ్ర మిశ్రమాన్ని ఏ నిష్పత్తులు కలిపితే ఫలిత మిశ్రమంలో యాసిడ్ మరియు నీటి నిష్పత్తి రెండు ఈస్ టు మూడు అవుతుంది సో మనం యాసిడ్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ చేద్దామమ్మా లేదా వాటర్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ చేద్దాం ఏది చేసుకున్నా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుందండి వాటర్ బేస్డ్ వెళ్దాం వాటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మ ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ వాటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అమ్మ ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ పార్ట్స్ ఇక్కడ వాటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ అంటే త్రీ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పార్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ పార్ట్స్ మిశ్రమంలో వాటర
5 21 times and your answer is what 21 is to 8 so option c will be the right answer option c will be the right answer there are three containers of equal capacity the ratio of sulfuric acid to water in the first container is 6 3 is to 2 and the second container is 7 is to 3 and the third container is 11 is to 4 if all the liquids are mixed together then the ratio of sulfuric acid to water in the resultant mixture is what samana parimanam gala moodu container lalo sulfuric acid mari neat nishpati varsaga 3 is to 2 7 is to 3 mari 11 is to 4 ee moodu misramana kalapaga yerpadu falita misramam lo sulfuric acid mari neat neat yokka nishpati enta similar question andi samana parimanam gala annadu manam ilanti questions alane chesam equal quantity annadu equal are mixed in the equal quantity and okay namma so equal quantity and three containers are equal capacity equal and up to one so i'm gonna tell you what i'm first then tama three is to two runda then tama seven is to three mudo the eleven is to four and you can mother many parts and 15 parts and you can mother many parts and 10 parts you can mother many parts and five parts you move it calcium this one's report and the lcm and thought number so lcm 30 outni lcm enta outnama 30 outundi so 10 no 15 smallest number is 10 it goes 5 table maximum so 2 times 2 times of 15 30 and 5 parts 30 ikkada 10 parts anna 30 anandi ikkada adhe vidhanga 15 parts anna 30 so 5 parts 30 ante each part enta outundi 6 outundi ipudu 3 parts em outundi 18 outundi 2 parts em outundi 12 outundi so 10 in times amma 3 times 7 3 is 21 3 3 is 9. Next and so 15 table or 2 times both and 11 2 is 22, 4 2 is 8. But Chapanam first to the lacket and got 8 and got 21 and 39, 39, 41, 61. So you must match the 61 and the if you actually number 12 9 21, 21 plus 8 29. So your answer is what 29, 61 is to 29 and so your answer is what option A. Option A will be the right answer. Next question. There are three mixtures contain milk and water. In the first mixture, milk is 66 2 by 3 percentage of water. And in the second mixture, milk is 25 percent less than water. And in the third mixture, milk is 14 2 by 7 percent more than water. If the 16 liters of the first mixture, 22.4 liters of the second mixture and 9.6 liters of the third mixture are mixed together then find the ratio of water and milk in the new mixture palu mari nidi tho kunna 20 mudu veru veru misramalu kalavu okato misramalo palu okato misramalo palu nidi lo 66.3 satam rendo misramalo palu nidi kanna 25 satam takkuva mudo misramalo palu nidi kanna 14.27 satam ekkuva ee mudu misramala parimanalu varsaga 16 literlu 22.4 literlu mari 9.6 literlu ఈ మూడు మిశ్రమాలను కలపగా ఏర్పడ ఫలిత మిశ్రమంలో పాలు నీటి యొక్క నిష్పత్తి ఎంత ఒకసారి జాత చూడండి మీకు మనకు ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ మిక్చర్ లో మిల్క్ ఇస్ 66 2/3% ఉన్నాడు అంటే మిల్క్ ఇస్ 66 2/3% ఆఫ్ వాటర్ అంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 66 2/3 ఇస్ విచ్ ఫ్రాక్షన్ 2/3 అంటే 3 పార్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ దే సో వాటర్ ఇస్ 3 పార్ట్స్ వాటర్ ఇస్ 3 పార్ట్స్ మిల్క్ ఇస్ 2 పార్ట్స్ మిల్క్ ఇస్ 2 పార్ట్స్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ మిక్చర్ అండ్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ మిక్చర్ Milk is 25% less than water. 25% is nothing but 1 by 4. Less than water anadu. And water is 4 parts. Water is 4 parts. Milk is how many parts amma? 1 part less. 1 part less is nothing but 3. So, comparatively water, milk is 1 part less. And 3 by 4. Next. Third mixture, milk is 14 2 by 7 percent more than water. 14 2 by 7 is which fraction? 1 by 7. And water is 7 parts. Water is 7 parts. Milk is 1 part more. 1 part more is nothing but 8 parts. So, milk to water. Milk to water in the third mixture is 8 is to 7. 8 is to 7. Now, children, ma. First, 2 is to 3 is the milk water. Milk water 2 is to 3. What the many parts and 5 parts? 5 parts and the initial first one quantity is how much and you? 16 liters. First vessel quantity is 16 liters. And the 5 parts 16 liters say 5 threes as 5.2 times. So 2 into 3.2, 6.4, 3 into 3.2, 9.6. In the first way, 6.4 liters of milk undi, 9.6 liters of water. Undi. Okay, nama? coming to the second one. Coming to the second one. 3 is to 4. 3 is to 4. Motha many parts and 7 parts. 7 parts is nothing but how much? Amma? 7 parts is nothing but 
सो मन को एन लीटर्स अंत ट्वेंटी टू पाइंट फोर ट्वेंटी टू पाइंट फोर सैवन टेबल एन टाइम्स पे सी जा ट्वेंटी वन सैवन पाइं टू टाइम्स वन पाइं फोर थ्री पाइं टू टाइम्स सो थ्री इंटू थ्री पाइं टू एम हो नई पाइं सिक्स फोर इंटू थ्री पाइं टू एम हो ट्व पाइंट एट इधर सैकंड मिक्चर कम टू दर्ड मिक्चर एट इज टू सैवन एट इज टू सैवन मत एन पार्टस अंत फिफ्टीन पार्टस सो फिफ्टीन पार्टस नई पाइं सिक्स फिफ्टीन पार्टस नई पाइं सिक्स लीटर्स सो फिफ्टीन एनी टाइम्स अंडी सो मन फिफ्टीन टेबल जीरो पाइं फिफ्टीन सिक्स जार्स फिफ्टीन फोर जार्स ओके नम्मा सो फिफ्टीन इंटू जीरो पाइं सिक्स फोर एट इंटू सिक्सटी फोर एट सिक्सटी फोर टाइम्स एट सिक्सटी टाइम्स फोर एटी सो एट फोर जार्स थर्टी टू फोर एटी प्लस थर्टी टू सो फोर एटी प्लस थर्टी टू फाइव ट्व अंत फाइव ट्वेल्व अंत फाइव पाइं वन टू फाइव पाइंट वन टू सैवन इंटू सिक्सटी फोर अंडी अटे सैवन सिक्सटी टाइम्स फोर ट्वेंटी सैवन फोर जार्स ट्वेंटी एट ओके नम्मा सैवन इंटू सिक्सटी सैवन सिक्सटी जार्स फोर ट्वेंटी सैवन फोर जार्स ट्वेंटी एट फोर ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी एट फोर फारी एट फोर पाइंट फोर एट इपड़ी मूड इट ने दाटो मन कल मूड मिश्रम कलप एर्पड़े फल मिश्रम पाल नील सो याड्मा सिक्स पाइं फोर नई पाइं सिक्स एंतदी सो सैवन नईन ले फोर पाइं फोर इक याडे टेन सिक्स प्लस फाइव पाइंट फाइव पाइंट वन टू अंत सिक्सटी प्लस फाइव अंत ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन पाइं वन टू वस्तु सैकंड वाटर चूडम इक नईन पाइं सिक्स ट्वेलव पाइं एट सो नईन ट्वेलव ट्वेंटी वन पाइं सिक्स पाइं एट वन पाइं फोर ट्वेंटी टू पाइं फोर सो इकमा ट्वेंटी टू पाइं फोर ट्वेंटी टू प्लस फोर अंत ट्वेंटी सिक्स सो ट्वेंटी सिक्स पाइं इकडे मन को नईन ट्वेलव ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू पाइं फोर कदा ये ट्वेंटी टू पाइं फोर अंत पाइं फोर पाइं फोर पाइं एट अंत ट्वेंटी सिक्स पाइं एट एट सो ई रूम एटेबल में कैंसल अवता है सो फस्ट वाल्यू तक उ रो वालू फिफ्टीन इंस्टू लैवन का फोर्टीन इंस्टू लैवन का ओके नम्मा इन फस्ट वाल्यू तक उ रो वालू सो अंक रो आपशन एलमेटा लैवन इंस्टू सीन लैवन इंस्टू फोर्टीन लैवन इंस्टू सीन अंत आलमोस्ट सिक्स वे गैप लेकिन ओके नम्मा अंक मैं लैवन इंस्टू सो मैं क्लीक चाहिए अवसर लेकिन लैवन इंस्टू फोर्टी एंक गैप चाल तक अंक तक गैप आपशन क्लीक चेयर अंत इन रोटी ए टेबल में कैंसल अवतनी चूसको सर्क चयकूद सो युवर आंसर इज वाट आपशन ए आपशन ए विल बी द रईट आंसर नैक्स्ट मोडल नंबर सिक्स रीप्लेसमेंट टाइप सो दिस इज द लास्ट मोडल मोडल सिक्स अने मन को सो ई मोडल तो मन मिस्चर सर एलगेश कंप्लीट मोडल नंबर सिक्स रीप्लेसमेंट टाइप अटा एलांटे चूँ इन ए वेजल एक्सलेटर्स आफ प्यूर् मिल प्यूर् लिक् वैल लेटर्स आफ् लिक् रीप्लेस वित् वैल लेटर्स आफ् वाटर आफ्टर एन सच आपरेशन द क्वांटी आफ् लिक् हम मच अंत होती एक्स यूनिट द्रवम नीचे वै यून ती दान परमाण तो सो नीट तो कलपा प्रक्रिय एन सारू को मिश्रम शुद्ध द्रवम अं इनीय द्रवम एंतुदे ओके नम्मा सो फस्ट आफ् आलोसार चूस्ते एक्सलेटर्स आफ प्यूर् मिल एक्सलेटर्स आफ प्यूर् मिल सोल्यूशन ओक कंटनर एक्सलेटर्स आफ प्यूर् मिल दीं वै लीटर्स बैठक तीस टोटल क्वांटी वै लीटर्स बैठक तीस वै लीटर मिक्स बैठक तस्तान वै लीटर वटर याडा अंत एन लीटर्स मिक्स बैठक तस्ता अन्न लीटर्स वटर ने याडा अंत ओरजल क्वांटी डजरजल क्वांटी डेज एंटे एक्सलेटर्स आफ प्यूर् सोल्यूशन प्यूर् मिल वै लीटर्स आफ मिल वै लीटर्स आफ वटर याडा माला वै लीटर्स आफ मिक् बैठक तस्तना वै लीटर्स आफ वटर याडा सो फर् एग्जापल मिल मैन उन्को पाल अतनको अतन दर इनीय टेन लीटर्स मिल इनीय एन लीटर्स मिल टेन लीटर्स मिल प्यूर् मिल टेन लीटर्स प्यूर् मिल फस्ट हाउस के लीटर पाल पोसा और लीटर पाल इच्छा रो हाउस को वे मुझे लीटर पाल बैठक दीस आटर माला बैक सैडी लीटर याडना अटे रो इंटन अत क्या टेन लीटर्स उ माला रो इंटी लीटर मिक्सर इच्छा मिक्स पाल इच्छा मल्लैंसा माला बैक सैड नीचे इंको लीटर याड वाटर अंत यह विधा मन वो पाल अम्मकूटे मोदी हाउस वाल प्यूर् मिल वस्ताई मरी अला चवरी हाउस वाल सो पाले उठाई तलगने उ पाल पाल नील वस्ताई 
సో అంటే ఈ విధంగా రీప్లేస్మెంట్ టైప్ అంటే ఎంత క్వాంటిటీని అయితే మనం బయటికి తీస్తున్నామో ఎంత మిక్చర్ అయితే మనం బయటికి తీస్తున్నామో అంత మిక్చర్ని మనం అదే దాంతో మనం వాటర్తో ఫిల్ చేస్తున్నట్లయితే సో ఆఫ్టర్ స ఎన్ సచ్ ఆపరేషన్స్ అంటే అలా కొన్ని ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత ప్యూర్ మిల్క్ ఎంత ఉంటుంది దాంట్లో అంది క్వశ్చన్ ఒకసారి ప్యూర్ మిల్క్ అడగచ్చు ఒకసారి వాటర్ అడగచ్చు ఎంత ఉంటుందా అంటే ఈ రిలేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నామా ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ అండ్ ఎక్స్ అంటే ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ అసలు ద్రవం వై అంటే మీరు రీప్లేస్డ్ సొల్యూషన్ ఎంత తీస్తున్నారు ఎంతంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ సొల్యూషన్ ఎంత ఉంది అనేది ఎక్స్తో చూపిస్తాం ఎంత తీసి ఎంత పోస్తున్నారు అనేది వైతో చూపిస్తాం అలాంటి ఆపరేషన్స్ ఎన్నిసార్లు చేశారు సో అనేది ఎంతో చూసిస్తాం ఓకేనమ్మా సో ఇది గిని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే రీప్లేస్మెంట్ టైప్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే మీరు ఈజీగా అటాక్ చేయొచ్చు సో మూడో నెంబర్ సిక్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఫ్రమ్ ద ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిల్క్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిల్క్ ఈస్ టేకన్ అవుట్ అండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద మిల్క్ అగైన్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఈస్ డ్రాన్ అవుట్ అండ్ ఇట్ వాస్ రీప్లేస్ ఫైవ్ లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ వాస్ కంటిన్యూడ్ సిమిలర్లీ ఫర్ ద థర్డ్ టైమ్ సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ మిల్క్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ద ఆఫ్టర్ థర్డ్ రీప్లేస్మెంట్ యాభై లీటర్ల ప్యూర్ మిల్క్ ఉందండి పాలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఐదు లీటర్ పాలు తీసాం మళ్ళీ తర్వాత ఐదు లీటర్ నీటిని కలిపాం మళ్ళీ ఐదు లీటర్ పాలు తీసాం మళ్ళీ ఐదు లీటర్ వాటర్ కలిపాం సో ఇలా మూడు సార్లు ఈ యొక్క ప్రక్రియను కొనసాగిస్తే మూడవసారి భర్తీ చేసిన తర్వాత మిగిలిపోయినటువంటి పాలని సో ఇక్కడ అంటే ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ఎంతమ్మా ఇక్కడికి మీరు చూస్తే ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ఎంత ఉందండి ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఉంది అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంతమ్మా ఫిఫ్టీన్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ఉందండి ప్రతిసారి ఎన్ని లీటర్స్ తీస్తున్నామమ్మా ఫైవ్ లీటర్స్ తీస్తున్నాం అంటే వై వాల్యూ ఫైవ్ ఎన్నిసార్లు మనకు థర్డ్ టైం అంటే త్రీ టైమ్స్ ఎన్ వాల్యూ త్రీ మీకు ఏం చెప్పానమ్మా క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ లెఫ్ట్ ఓవర్ మిల్క్ మిల్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ లెఫ్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇన్ టు వన్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ అని ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటమ్మా ఇక్కడ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ అంటే ఫిఫ్టీ లీటర్స్ వన్ మైనస్ వై అంటే ఎన్నిసార్లు మనము ఫైవ్ లీటర్స్ ప్రతిసారి తీస్తున్నాం ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ హోల్ పవర్ ఎన్ ఎన్ అంటే త్రీ టైమ్స్ సో ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ అంటే వన్ వన్ బై టెన్ కదా వన్ మైనస్ వన్ బై టెన్ టెన్ నైన్ బై టెన్ సో వన్ మైనస్ వన్ బై టెన్ ఈజ్ నాకు బట్ నైన్ బై టెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ బై టెన్ అంటే నైన్ బై టెన్ ఆ నైన్ బై టెన్ ఎన్ని టైమ్స్ రాయాలి మనం త్రీ టైమ్స్ రాయాలి ఎందుకంటే క్యూబ్ ఉంది కదా త్రీ టైమ్స్ రాయాలి త్రీ టైమ్స్ రాయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ సారు ఫిఫ్టీ టూ సార్ కదా ఇంకేం ఎంత వస్తుందమ్మా మనకు నైన్ క్యూబ్ అంటే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ కదా సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ బై ట్వంటీ సో ఒక డెసిమల్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా సెవెంటీ టూలో హాఫ్ అంటే ఎంతమ్మా థర్టీ సిక్స్ అంటే మన ఆన్సర్ థర్టీ సిక్స్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి సో థర్టీ సిక్స్తో స్టార్ట్ అయ్యే ఆప్షన్ ఒకటే ఉందండి సో సున్నా అనేది మనకు డెసిమల్ వచ్చేస్తుంది సెవెంటీ టూలో హాఫ్ అంటే ఎంత థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్లో హాఫ్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ సో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది ఈ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది మిల్క్ ఆఫ్టర్ త్రీ సచ్ ఆపరేషన్స్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది మిల్క్ అంటే ఫిఫ్టీ లీటర్స్ ప్యూర్ మిల్క్ ఉంటే అలా మూడు అలా ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత మూడు సార్లు తీసిన తర్వాత మిక్చర్ని వాటర్తో కలిపిన తర్వాత చివరికి ఎంత మిగిలింది మిల్క్ నీకు ఆ ఫిఫ్టీ లీటర్స్ మిక్చర్లో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ మిగిలింది అండ్ మిగిలింది అంటే ఏంటి ఏమై ఉండాలి వాటర్ అయి ఉండాలి ఒక్కోసారి ఏమవుతుంది అంటే క్వశ్చన్ మిల్క్ అడగకుండా మిల్క్ లెఫ్ట్ అడగకుండా వాటర్ ఎంత అడుగుతాడు ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి వాటర్ ఎంత అంటే మూడు సచ్ ఆపరేషన్స్ తర్వాత త్రీ సచ్ ఆపరేషన్స్ తర్వాత ఆ మిక్చర్లో ఎంత వాటర్ ఉందని అడుగుతాడు అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏం చేస్తారు ఈ ఆన్సర్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మిల్క్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు మొత్తం ఫిఫ్టీ లీటర్స్లో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ లీటర్స్ మిల్క్ ఉంటే ఇది ఫిఫ్టీ అయితే టోటల్ మిక్చర్ ఇది మిల్క్ తీసేస్తే వాటర్ వస్తుంది కదా ఫిఫ్టీలో నుంచి థర్టీ సిక్స్ తీసేస్తే ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్లో నుంచి పాయింట్ జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్
అమ్మకపు ధరడు ప్రసార్ నలభై లీటర్ల పెట్రోల్ విక్రయించి కిరోషన్తో భర్తీ చేస్తాడు ప్రసార్ నలభై లీటర్ల పెట్రోల్ విక్రయిస్తున్నాడు నాలుగోసారి పెట్రోల్ స్థానంలో కిరోషన్ పోసిన తర్వాత మిశ్రమంలో మిగిలిపోయిన కిరోషన్ ఎంత చున్నమా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కిరోషన్ లెఫ్ట్ అసలు మనకి ఇనిషియల్గా ఏముందండి మనకి ఇనిషియల్గా ఏముంది పెట్రోల్ ఉంది అంటే మనం ఆన్సర్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది పెట్రోల్ వస్తుంది లెఫ్ట్ ఓవర్ పెట్రోల్ వస్తుంది కానీ మనకు కావాల్సింది కిరోషన్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత టూ హండ్రెడ్ నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేది ఆన్సర్ మనకు కిరోషన్ అవుతుంది చూద్దాం ఫస్ట్ పెట్రోల్ కనుక్కుందాం లెఫ్ట్ ఓవర్ పెట్రోల్ కనుక్కుందాం మిగిలిపోయిన పెట్రోల్ అంటే నాలుగు సార్ ఆపరేషన్ తర్వాత పెట్రోల్ ఎంత కనుక్కుందాం ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఎంత మనకు టూ హండ్రెడ్ లీటర్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ ప్రసార్ ఎన్ని లీటర్స్ తీస్తున్నామో ఫార్టీ లీటర్స్ తీస్తున్నాం సో ఫార్టీ బై ఫిఫ్ ఫార్టీ బై టూ హండ్రెడ్ ఫార్టీ బై టూ హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఫోర్ ఎందుకంటే ఫోర్ సచ్ ఆపరేషన్స్ అన్నాడు సో ఫార్టీ బై టూ హండ్రెడ్ అంటే వన్ బై ఫైవ్ కదా వన్ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ అమ్మ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ కదా అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫోర్ ఆపరేషన్సే కదమ్మా ఫోర్ సచ్ ఆపరేషన్సే కదా ఎస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎన్ని టైమ్స్ అమ్మా ఎయిట్ టైమ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ టైమ్స్ టూ హండ్రెడ్ సో ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత అమ్మా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా ఫోర్ టు దిపర్ ఆ ఫోర్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎన్ని టైమ్స్ పెద్దమ్మా ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ టైమ్స్ టూ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ టైమ్స్ ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ టైమ్స్ హండ్రెడ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ టెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అండి ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ట్వంటీ సార్స్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫోర్ సార్స్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ వన్ నైంటీ టూ అండ్ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ అంటే ఎయిటీ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఎయిటీ వన్ పాయింట్ నైన్ టూనే ఆన్సర్ పెడతారండి ఆప్షన్ కూడా ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది అండ్ దట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ అడిగింది పెట్రోల్ కాదు ఒకవేళ పెట్రోల్ అడుగుంటే మీ ఆన్సర్ నైన్ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ నైన్ టూనే ఇదేంటి పెట్రోల్ ఈ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ అనేది లెఫ్ట్ ఓవర్ పెట్రోల్ అంటే రెండు వందల లీటర్స్లో పెట్రోల్ అనేది ఎయిటీ వన్ పాయింట్ నైన్ టూ ఉంది కానీ మనకు కిరోషన్ కావాలి అంటే టోటల్ టూ హండ్రెడ్లో నుంచి ఈ ఎయిటీ వన్ పాయింట్ నైన్ టూని తీసేస్తే మిగిలిందే మనకు కిరోషన్ అవుతుంది ఎంత అవుతుందమ్మా వన్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ సో ఇదేంటమ్మా కిరోషన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ కిరోషన్ ఈజ్ జీరో వన్ వన్ ఎయిట్ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఆప్షన్ సి విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ అంటే మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అసలు ఒరిజినల్ క్వాంటిటీ ఏముంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏముంది అనేది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి మీరు ఈ క్యాన్ కంటైన్స్ థర్టీ సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ ఫస్ట్ డే ఎయిటీన్ లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిల్క్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ అండ్ ఫిల్డ్ విత్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ సెకండ్ డే ట్వెల్వ్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ థర్డ్ డే సిక్స్ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ రీప్లేస్ విత్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద దిస్ ఆపరేషన్స్ ఒక క్యాన్లో ముప్పై ఆరు లీటర్స్ స్వచ్ఛమైన పాలు మొదటి రోజు పద్దెనిమిది లీటర్ల పాలను తీసి అదే మొత్తంలో డీటీని కలిపాం రెండో రోజు పన్నెండు లీటర్ల మిశ్రమాన్ని బయటికి తీసి అంతే క్వాంటిటీతో మనం నీటిని కలిపాం మూడో రోజు ఆరు లీటర్ల మిశ్రమాన్ని తీసి నీటితో భర్తీ చేయబడింది క్యాన్లో చివరిలో స్వచ్ఛమైన పాల పరిమాణం కలగనండి చూడండి ప్రతిసారి కూడా ఈక్వల్ అమౌంట్ మనం బయటికి తీయట్లేదు ప్రతిసారి సేమ్ క్వాంటిటీలో మనం బయటికి తీయట్లేదు మిక్చర్ని అందుకని మనం ప్రీవియస్ చేసినటువంటి సమ్స్కి అప్లై చేసింది ఇక్కడ అప్లై చేయలేం ఇక్కడ ప్రతిసారి కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ బయటికి తీస్తున్నారు ఫస్ట్ డే ఎయిటీన్ లీటర్స్ బయటికి తీశాడు ఫస్ట్ డే ఎయిటీన్ లీటర్స్ బయటికి తీశాడు సెకండ్ డే ట్వెల్వ్ లీటర్స్ బయటికి తీశాడు థర్డ్ డే సిక్స్ లీటర్స్ బయటికి తీశాడు అలాంటప్పుడు మనం అలా డైరెక్ట్గా చేయలేము చూడమ్మా మనకు మొత్తం ముప్పై ఆరు లీటర్లు ఉందండి ఆ ముప్పై ఆరు లీటర్లో ఎయిటీన్ లీటర్స్ బయటికి తీసాం అంటే ఎయిటీన్ బయటికి తీసామంటే మిగిలిన మిగిలిన ఎయిటీన్ ఏంటమ్మా మిల్క్ మొత్తం కూడా మిల్కే మిల్క్ ఎయిటీన్ ఆ తీసిన ఎయిటీన్ లీటర్స్తో దేంతో భర్తీ చేసాం వాటర్తో భర్తీ చేసాం అంటే వాటర్ ఎయిటీన్ లీటర్స్ ఇది ఫస్ట్ డే ఇది ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఎయిటీన్ లీటర్స్ బయటికి తీసాం మిగిలిన ఎయిటీన్ లీటర్స్ మిల్క్ ఉంటుంది తీసిన ఎయిటీన్ లీటర్స్తో వాటర్తో భర్తీ చేసాం ఎయిటీన్ లీటర్స్
మరి థర్టీ సిక్స్ అనేది మారదండి ఎందుకంటే ఎన్ని లీటర్స్ బయటికి తీస్తున్నామో అన్ని లీటర్స్ కలుపుతున్నాం అంటే సిక్స్ బై థర్టీ సిక్స్ అంటే వన్ బై సిక్స్ అండి అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి వన్ సిక్స్త్ మిల్క్ బయటకు వస్తుంది వన్ సిక్స్త్ వాటర్ బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు నీకు ఆల్రెడీ మిల్క్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది ట్వెల్వ్లో వన్ బై సిక్స్ అంటే ఎంత టూ అంటే టూ బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది టెన్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఏలో టెన్ ఉండాలంటే బై మిస్టేక్ ఫిఫ్టీన్ పడింది మన బుక్లో కూడా టెన్నే ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ టైప్ చేసే వాళ్ళు రాంగ్ టైప్ చేస్తున్నారు సో ఆప్షన్ ఏ అనేది రైట్ ఆన్సర్ మనకి ఇంకా వాటర్తో పనిలే మనకు కావాల్సింది ఫైనల్గా మిల్క్ కావాలంతే సో ఒకవేళ వాటర్ ఎంత ఉన్నాయని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఇక్కడ వన్ బై సిక్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే ఎంత ఫోర్ ట్వంటీ ఉంటాయండి ఇప్పుడు మనం సిక్స్ బయటికి తీసాం కదా ఆ సిక్స్ వాటర్తో ఫిల్ చేస్తాం అంటే వాటర్ ఎంత ఉంటాయండి ఫైనల్గా ట్వంటీ సిక్స్ ఉంటాయి వాటర్ ఫైనల్గా ట్వంటీ సిక్స్ మిల్క్ టెన్ టోటల్ థర్టీ సిక్స్ టోటల్ క్వాంటిటీ చేంజ్ అవ్వదు టోటల్ క్వాంటిటీ చేంజ్ అవ్వదు సో ఫైనల్ ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ ఫ్రమ్ ఏ కంటైనర్ ఆఫ్ వైన్ ఎ థీఫ్ హ్యాస్ టోల్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ హీ అగైన్ రిపీటెడ్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ సో దస్ ఇన్ త్రీ అటెంప్ట్స్ ద రేషియో ఆఫ్ వైన్ అండ్ వాటర్ బికమ్స్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఈస్ టు వన్ సిక్స్టీ నైన్ ద ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వైన్ ఇన్ ద కంటైనర్ వాజ్ వాట్ వైన్ కంటైనర్ నుండి ఒక దొంగ పదిహేను లీటర్ల వైన్ తొలగ దొంగలించి దాని స్థానంలో అదే పరిమాణం నీటిని తెచ్చాడు అతను మళ్ళీ అదే విధానాన్ని పునరావృతం చేశాడు ఈ ఆ విధంగా మూడు ప్రయత్నాలలో వైన్ మరియు నీటి నిష్పత్తి మూడు వందల నలభై మూడు ఈస్ట్ నూట అరవై తొమ్మిది కంటైనర్లోని వైన్ యొక్క ప్రారంభ మొత్తం ఎంత చూ చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్త చూస్తే ఇక్కడ మనకు రేషియో ఇచ్చాడండి ద ఆఫ్టర్ త్రీ సచ్ అటమ్స్ ద రేషియో ఆఫ్ వైన్ టు వాటర్ ఇచ్చాడు మనకు ఇనిషియల్గా ఉంది వైనేగా అంటే లెఫ్ట్ ఓవర్ వైన్ ఏమవుతుంది త్రీ ఫార్టీ త్రీ పార్ట్స్ అవుతుంది లెఫ్ట్ ఓవర్ వైన్ ఏమవుతామో త్రీ పార్ట్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ పార్ట్స్ అవుతుంది సో ఈజీ కోట్ ఏంటమ్మా మన మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్ ఇంటూ వన్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ అని ఇది లెఫ్ట్ ఓవర్ వైన్ లెఫ్ట్ ఓవర్ వైన్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి టోటల్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి వైను ప్లస్ వాటర్ టోటల్ కదా టోటల్ కదా వైను ప్లస్ వాటర్ అంటే త్రీ ఫార్టీ త్రీ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఎంత అవుతుందండి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ అంటే టోటల్ ఇనిషియల్ వైన్ ఇప్పుడు వాటర్తో ఫిల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి త్రీ ఫార్టీ త్రీ ఎం వైన్ ఉంటుంది వాటర్ ఏమో వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఉంది అంటే టోటల్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ టోటల్ క్వాంటిటీ డజన్ చేంజ్ ఓకే అమ్మా ఫైవ్ ట్వెల్వ్ వన్ మైనస్ వై వై అంటే ప్రతిసారి ఎన్ని లీటర్స్ తీస్తున్నాం పదిహేను లీటర్స్ తీస్తున్నాం ఫ్రమ్ ఎక్స్ లీటర్స్ ఎక్స్ వాల్యూ తెలియదు హోల్ పవర్ ఎన్ ఎన్ అంటే త్రీ సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ తీసుకున్నారు సార్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ కానీ తీసుకున్నారు ఎందుకని సార్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఫిఫ్టీన్ అనేది లీటర్స్లో ఉంది డినామినేటర్ అనేది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అనేది లీటర్స్ కాదు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ త్రీ ఫార్టీ త్రీ పార్ట్స్ ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఈ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ యువతల యువతల తెప్పించండి ఎలాగే ఇచ్చే సైడ్ తెప్పించండి త్రీ ఫార్టీ త్రీ బై ఫైవ్ ట్వెల్వ్ రాసుకోవచ్చు కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎక్స్ హోల్ పవర్ త్రీ ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు చూడండి ఎందుకు ఇక్కడ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ రాసాను ఇక్కడ ఎందుకు రాయలేదు ఇక్కడ ఎందుకు రాశానంటే ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో కూడా పార్ట్సే కదా త్రీ ఫార్టీ త్రీ పార్ట్సే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పార్ట్సే అంటే అవ్యవహారాలు సమాన పరిమాణాలు కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లోనేమో లీటర్స్ ఉంది డినామినేటర్లోనేమో ఎక్స్ లీటర్స్ ఉంటే ఎక్స్ పార్ట్స్ ఉంటే సాధ్యం అవుద్దా సాధ్యం కాదు ఓకే మనం ఫైవ్ ట్వెల్వ్ పార్ట్స్ అని సాధ్యం కాదు కాబట్టి సో మనం ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్లో రాయలేం ఎక్స్ వ్యాల్యూని మనకు అనుకోవాలి ఇప్పుడు త్రీ ఫార్టీ త్రీ బై ఫైవ్ ట్వెల్వ్ని ఇలా రాయచ్చా సెవెన్ క్యూబ్ కదా త్రీ ఫార్టీ త్రీ అంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ అంటే ఎయిట్ క్యూబ్ కదా అంటే సెవెన్ బై ఎయిట్ హోల్ క్యూబ్ రాయచ్చు కదా త్రీకి త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా అంటే సింపుల్గా ఏమవుతుందండి ఇక్కడ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ బై ఎక్స్ ఇక్కడ సింపుల్గా చెప్పొచ్చు అండి ఫిఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ పెడితే మనకు సాటిస్ఫై అవుతుందో చెప్పొచ్చు అండి చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉందండి అంటే ఫిఫ్టీన్తో క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత ఎయిట్ రావాలి అంటే ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ చేస్తే అంటే వన్ ట్వెల్వ్ కదా వన్ ట్వంటీ కదా అంటే వన్ ట్వంటీ ప్లే చేయండి లేదా సాల్వ్ చేసిన ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది లేదా త్రూ ఆప్షన్ తో చేయొచ్చు వన్ ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ ట్వంటీ పెట్టండి ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో వన్ ట్వం
తొమ్మిది ఈస్ట్ పరి పదహారు అన్నాడు అంటే పాలేమో తొమ్మిది భాగాలు లెఫ్ట్ ఓవర్ మిల్క్ అనేది తొమ్మిది పార్ట్సే కదా ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఎంత అవుద్ది టోటల్ టోటల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ వై బై ఎక్స్ వై అంటే కదా సిక్స్ లీటర్స్ ఎక్స్ వాల్యూ తెలియదండి హోల్ పవర్ టూ సో ఎక్స్ వాల్యూ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఇక్కడ సిక్స్ అనేది లీటర్స్లో ఉంది ఎక్స్ అనేది పార్ట్స్లో ఉంది ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతలు తీసుకురావాలండి నైన్ అనేది పార్ట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ నో ప్రాబ్లం రెండు పార్ట్స్లో ఉన్నాయిగా రాయొచ్చు కానీ ఇక్కడ సిక్స్ అనేది లీటర్స్లో ఉంది ఎక్స్ అనేది పార్ట్స్లో ఉంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ సేమ్ పరిమాణంలో ఉండవు కాబట్టి అలా రాయలేము కూర్చోండి నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ మనం త్రీ బై ఫైవ్ రాయచ్చా త్రీ బై ఫైవ్ రాయచ్చా త్రీ బై ఫైవ్ హోల్ స్క్వేర్ కదా హోల్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతే చూడండి సో ఒకసారి మీరు చూడండి త్రీ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ సిక్స్ బై ఎక్స్ చూడమ్మా సో వన్ మైనస్ సిక్స్ బై ఎక్స్ ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు చూస్తే ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎక్స్ ప్లస్లో ఏ వాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓకేనమ్మా సో ఫిఫ్టీన్ ప్లేస్ చేసాం అనుకోండి సో సిక్స్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవ్వాలి కదా క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు సిక్స్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ అవ్వట్లేదు ఏది కూడా సో అందుకని సమ్మో సాల్వ్ చేద్దామా సా సింపుల్గా ఆ సిక్స్ బై అవుతలు అవుతలకు వచ్చేస్తే సిక్స్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ వన్ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే టూ బై ఫైవ్ సో టూ వన్ సార్స్ టూ త్రీ సార్స్ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటమ్మా ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఫిఫ్టీన్ సో ఇవర్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ మిక్చర్స్ ఆర్ ఎలిగేషన్స్ సో మిక్ మిశ్రమాల అనే చాప్టర్ నుంచి మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిక్స్ మోడల్స్ కవర్ చేసాం దీంట్లో సిక్స్ మోడల్సే ఉంటాయి సిక్స్ మోడల్స్ని కూడా కవర్ చేయడం జరిగింది ఓకేనమ్మా మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయినట్లయితే నేను ఏ ఆర్డర్లో అయితే చెప్తున్నానో అదే ఆర్డర్ని కానీ మీరు ఫాలో అయినట్లయితే మీకు చాలా ఈజీ అవుతుంది మీ అందరు చేయాల్సింది ఒకటే శివారెడ్డి సార్ సర్థమాటిక్ క్లాస్ నోట్స్ అనేది మీ ముందు పెట్టుకొని దాంట్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి బైలింగ్వల్లో రాస్తుంటాయి అదేవిధంగా రిటర్న్ సొల్యూషన్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఆ రిటర్న్ సొల్యూషన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఈ వీడియోస్ కింద ముందు పెట్టుకొని చూసినట్లయితే పర్ఫెక్ట్గా సబ్జెక్ట్ మీద కమెంట్ వస్తుంది బైలింగ్వల్లో నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కూడా బైలింగ్వల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మీకు చాలా ఈజీగా సో సబ్జెక్ట్ మీద మీరు కమెంట్ సంపాదిస్తారు సో ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి శివరాడి సార్ సర్థమాడి క్లాస్ నుంచి మార్కెట్లో అవైలబుల్లో ఉంది మీకు ఎక్కడైనా మార్కెట్లో అవైలబుల్లో దొరకకపోతే నేను స్క్రీన్ మీద రాస్తున్నటువంటి ఈ నెంబర్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు వాళ్ళు మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తారు అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ దగ్గర కొరియర్ చేసే ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది ఆ అవకాశాన్ని ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి వీలైనంత త్వరగా మీరు సబ్జెక్ట్ మీద కమాండ్ సంపాదించాలి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ